Contreras. Ya es un pueblo pequeñito como tantos miles de pueblos ahora en España, un pueblo que está alrededor de, de los 1.800 habitantes. ...y nace a principios del 2010... ...cuando hay posibilidades económicas por supuesto... ...para poder hacer estas instalaciones... ...que es, la, es un poco la ilusión de la familia en sí... ...bueno en un principio empezamos... ...con la variedad de autóctonas de, de aquí de la población... ...hablamos del Macabeo, del Bobal, Tempranillo... ...y poco a poco se introdujimos unas variedades... ...como es el Sauvignon Blanc, el Syrah... ...las características de este pueblo siempre ha sido agrícola... ...también mucha construcción, pero... ...yendo fuera, yendo fuera a trabajar... ...siempre a la costa... ...y bueno, un pueblo del el que tú naces y como dice aquel... ...pues bueno, para mí Fuente del Vía está por encima de París... ...¿no?... ¿Por qué? Porque naces aquí y eso es, es, es el amor propio tuyo y tu nacimiento, ¿no? Y bueno, pues orgullosos de nuestro pueblo, pequeñito, con poca gente, pero, pero muy sencilla, muy humilde y como tocan los pueblos de poca población. Bueno, la infancia de Andrés eh, hay que tener en cuenta que Andrés desde muy pequeñito fue una persona muy, muy sencilla de, de, de tener como, como, como hijo y como crío de dos años, de tres, de cuatro, cuando están en esas edades de cinco, de seis. Fue muy maduro ya a muy corta edad. Bueno, y cuando tenía dos años... Pues yo era muy futbolero, a mí me gustaba mucho, yo acababa de dejar de jugar al fútbol, entonces eh, tenía el gusanillo de que, de que quería que él se dedicara a todo esto. Empezamos una, una historia muy bonita, no nunca con, el, nunca con el, la visión de decir que juegue en el Barça ni que juegue en el Albacete en el, en el primer equipo, no es el gusanillo de que tu hijo juegue al fútbol, que es lo que a ti te gusta, ¿no? Empezamos y esa infancia tuvo, eh, balón, balón y escuela. Cuando uno quiere lo mejor para su hijo, y tienes que sufrir lo tuyo para que los demás, si tienen una opción, puedan el día de mañana hacer algo. El paso de ir a, a Barcelona, me se iba algo que lo tuve muchos años conmigo aquí, eh, en el día a día. Pero eh, eso a mí no me importaba, a mí lo que me importaba es que él creciera en eso, ¿no? Y, y, y la misma situación me ha pasado cuando se va a Japón, ¿no? Cuando él decide que se va a un sitio donde precisamente yo... Eh, ...por mis circunstancias, no me cuesta mucho ir... ...pero qué me queda de eso, que es donde él quería ir... <risa>